হ্যালো বন্ধুরা আমি বাবু আছি আপনাদের সাথে এবং আজকের ভিডিওতে কথা বলতে যাচ্ছি ওয়ান প্লাসের নতুন একটি স্মার্টফোন নিয়ে হুইচ ইজ ওয়ান প্লাস নর্ড সিই টু লাইট ফাইভ জি তো গ্লোবালি বেশ কিছুদিন আগে এই ফোনটি লঞ্চ হয়ে গেছে এবং ভালো বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু এখন এই ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে অফিসিয়ালি আর অনেকেই হয়তো জানেন বাংলাদেশে ওয়ান প্লাসের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর হচ্ছে কন্ট্রিভান্স সো তাদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে পারেন এই ফোনটি কোথায় পাওয়া যাবে আর ফিজিক্যালি ওয়ান প্লাসের শোরুম পেয়ে যাবেন বসুন্ধরা সিটি যমুনা ফিউচার পার্কে এছাড়াও ঢাকা শহরের বাইরে অন্যান্য কিছু জেলা শহরেও কিন্তু ওয়ান প্লাসের এক্সক্লুসিভ স্টোর থাকছে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত থাকছে ভিডিও ডিসক্রিপশানে আর এই ফোনটি বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে একটি ভ্যারিয়েন্টে মানে এতে এইট গিগাবাইট র্যাম থাকছে একশো আঠাশ জিবি স্টোরেজ পাচ্ছেন এবং এই ফোনের প্রাইস হচ্ছে উনত্রিশ হাজার নয়শো নব্বই টাকা যাই হোক আনবক্সিং দিয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক বক্সের ভেতর অলমোস্ট সবই পেয়ে যাচ্ছেন ইনক্লুডিং এ সফট টিপিউ কেস অ্যান্ড অবভিয়াসলি বক্সের ভেতর থাকছে চার্জিং অ্যাডাপ্টার এবং কেবল চার্জিং অ্যাডাপ্টারটি থার্টি থ্রি ওয়াটের সুপার ভোক চার্জার এবং রেড কেবল যেটি থাকছে সেটি হচ্ছে ইউএসবি টাইপ এ টু টাইপ সি কেবল এছাড়াও এখানে থাকছে সিম ইজেকশন টুল এবং কিছু পেপার ওয়ার্কস তো আমার কাছে এসেছে এর যে ব্ল্যাক ভ্যারিয়েন্ট আছে সেই কালারটি এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে ব্ল্যাক কালার ফোন আমি খুব একটা পছন্দ করি না কারণ এই ফোনগুলিতে খুব দ্রুত ময়লা পড়ে যায় মাঝের দেখা মিলে তবে এই ফোনের কিন্তু আরেকটি অসাম কালার থাকছে যেটি হচ্ছে ব্লু কালারের এবং অবভিয়াসলি আমি সেই কালারটাই রিকমেন্ড করব তবে সবাই নিশ্চয়ই আমার টেস্টের না অনেকের কাছে এই ব্ল্যাক কালারটি খুবই ভালো লাগবে এবং এর যে ট্রু টোন কালার থাকছে সেটা হয়তো অনেকের কাছেই ভালো লাগবে এই ফোনের যে ব্যাক পার্ট থাকছে সেটা নিচের দিকের যে পার্টটা থাকছে সেটা ম্যাট ফিনিশের অন্যদিকে ওপরের যে ক্যামেরা আইল্যান্ড থাকছে সেটা সহ ওপরের পার্টটুকু গ্লসি ফিনিশের সো এখানে কিন্তু ডাস্ট জমা হয় যেটা দেখতে আমার কাছে খারাপ লেগেছে তবে ওভারঅল লুকের দিক থেকে ব্লু কালারটা ডেফিনেটলি স্ট্যান্ড আউট করে অন্যদিকে ব্ল্যাক কালারের যে ভ্যারিয়েন্টটি থাকছে সেটা কিন্তু আমার কাছে কিছুটা ফ্ল্যাট টাইপের মনে হয়েছে ওয়েটের দিক থেকে ফোনটি আমার কাছে খুব একটা ভারী মনে হয়নি এর ওয়েট হচ্ছে একশো পঁচানব্বই গ্রাম যেটা এই ফোনের যে ফুটপ্রিন্ট সেটা অনুযায়ী আমার কাছে রিজনেবলি মনে হয়েছে এবং এর থিকনেস হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার সো হাতে নিয়ে কিন্তু খুব একটা আনকমফোর্টেবল লাগে না তবে বুঝতেই পারছেন পুরো ফোনটি কিন্তু প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালে তৈরি করা যদিও প্রথম দেখা এর যে ব্যাক পার্টটি সেটি কিন্তু আমার কাছে গ্লাসই মনে হয়েছে তবে প্লাস্টিক বিল্ড হলেও ফোনটি কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট স্টার্ডি এবং ওয়েল বিল্ড মনে হয়েছে ইন অ্যান্ড আউটসের ক্ষেত্রে এতে মোটামুটি সবই থাকছে ইনক্লুডিং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক যেটা কিন্তু এখন অনেক মিড্রেন্স ফোন থেকেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে থাকছে ডুয়েল মাইক্রোফোন ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট বাম দিকে থাকছে ভলিউম রকার্স ডান দিকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার উইচ ইজ ফার্স্ট তবে এই ফোনে থাকছে না কোনো ডুয়েল স্পিকার থাকছে সিঙ্গেল বটম ফায়ারিং স্পিকার যেটার সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো বাট একদম লাউড ভলিউম দিলে এতে কিছুটা ডিস্টর্শন পাওয়া যায় মানে আপনি সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত দিলে এর সাউন্ড ঠিক থাকে বাট এর উপরে যখন আপনি লাউড ভলিউমে গান শুনবেন বা কোনো মিউজিক প্লে করবেন তখন এর স্পিকারে কিছুটা ডিস্টর্শন পাওয়া যায় ডিসপ্লের ক্ষেত্রে আমি বলবো এতে ভালো এবং মন্দ দুটি দিকে থাকছে ভালো বিষয়টা হচ্ছে এতে থাকছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশটেড যেটা সুপার স্মুথ এবং খারাপ বিষয় হচ্ছে এতে কিন্তু অ্যামুলেট প্যানেল থাকছে না থাকছে এলসিডি আইপিএস প্যানেল এর ডিসপ্লেটি বেশ বড় সড়ো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইঞ্চ রেজলেশন হচ্ছে টেন এইটটি বাই টোয়েন্টি ফোর টুয়েলভ অ্যাসপেক্ট রেশিও টোয়েন্টি ইস টু নাইন এবং থিপিআই ডেন্সিটি হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ওয়ান সো ক্লারিটি বা শার্পনেস নিয়ে এই ডিসপ্লেতে কোনো ইস্যু নেই কালারি প্রোডাকশনও ভালো ছিল এতে ডিসিআই পি থ্রি এবং এস আর জিবি কাভারেজ থাকছে পি থ্রিতে ভাইব্রান্ট কালার পাওয়া যায় অন্যদিকে এস আর জিবি অনেকটা নিউট্রাল কালার প্রোভাইড করে ব্রাইটনেসের ক্ষেত্রে আমি বলবো এর প্যানেলটি যথেষ্ট ব্রাইট ইভেন আপনি যখন ডিরেক্ট সানলাইটে থাকবেন ডে লাইটে ফোনটি ব্যবহার করবেন তখনও কিন্তু এর প্যানেলটি খুব একটা ডিম মনে হবে না এবং ইনডোরের ক্ষেত্রে এনাফ ব্রাইটনেস পাবেন তো অ্যামোলের ডিসপ্লে না থাকায় এতে অলওয়েজ অন ডিসপ্লে ফিচারটি থাকছে না যেটা অবশ্যই একটি নেগেটিভ ব্যাপার তবে ওভারঅল কালারি প্রোডাকশন ভিউইং অ্যাঙ্গেল নিয়ে আমি কোনো ইস্যু পাইনি তবে ডিসপ্লের নিচে চিনের সাইজ কিছুটা কম হলে এটা দেখতে ভালো লাগতো হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেট নিয়ে আমি বলবো যে আমার ইউসেজ অনুযায়ী বেশিরভাগ অ্যাপে কিন্তু এই রিফ্রেশ রেটটি সাপোর্ট করে সো আপনি যখন স্ক্রলিং করবেন বা অ্যানিমেশনগুলো দেখবেন তখন কিন্তু এর ডিসপ্লেতে সুপার স্মুথ একটি ব্যাপার খেয়াল করবেন এবং এখানে রিফ্রেশ রেটের ক্ষেত্রে ভালো বিষয় হচ্ছ
এবং আই মাস্ট সে এই ফোনের ক্ষেত্রে সিক্স নাইনটি ফাইভ আমার কাছে সুপার অপটিমাইজড মনে হয়েছে আমি এতে সিপিউ স্ট্রেস টেস্ট করে দেখেছি যেখানে এ এস ও সি নাইনটি টু পারসেন্ট পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম পারফর্ম করছিল যেটা খুবই সারপ্রাইজিং ছিল আমার কাছে তবে সিক্স নাইনটি ফাইভ শুনে অনেকেই কিন্তু এটিকে আন্ডার এস্টিমেট করতে পারেন বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড সিরিজের যেসব প্রসেসর থাকছে সেগুলোর তুলনায় এটি কিন্তু অলমোস্ট সব দিক থেকেই এগিয়ে থাকছে যদি ওর ক্লক স্পিড কিছুটা কম এর ট্রানজিস্টার সাইজ হচ্ছে সিক্স ন্যানোমিটার সো এটি কিন্তু সেভেন হান্ড্রেড সিরিজের যেসব এস ওসি থাকছে সেগুলোর চেয়েও ব্যাটারি ড্রেন কম করবে এতে দুটি টু পয়েন্ট টু গিগার্সের পারফর্মিং কোড থাকছে এবং এফিসিয়েন্ট কোড হিসেবে থাকছে ছয়টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গিগার্সের সিপিউ এবং জিপিউ হিসেবে এখানে থাকছে অ্যাটিনো সিক্স নাইনটিন আগে বলেছি বাংলাদেশে যে ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে এতে কিন্তু এইট গিগাবাইট র্যাম থাকছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি স্টোরেজ থাকছে এবং স্টোরেজটি হচ্ছে ইউ এফ এস টু পয়েন্ট টু টাইপের সো মিডেন্স ফোন অনুযায়ী এই স্টোরেজের স্পিড আমার কাছে যথেষ্ট ভালো মনে হয়েছে এছাড়া এই ফোনে কিন্তু আলাদাভাবে এসডি কার্ডও ব্যবহার করতে পারবেন তো রিয়েল লাইফ ইউজিংয়ের ক্ষেত্রে ফোনটি ডেইলি টাস্কের চমৎকার পারফর্ম করেছে অ্যাপ ওপেনিং ছিল খুবই ফাস্ট স্মুথ ইভেন এর র্যাম ম্যানেজমেন্টও ছিল ডিসেন্ট সো রেগুলার যেসব অ্যাপ ব্যবহার করবেন লাইক আপনি সোশ্যাল মিডিয়া যেসব অ্যাপ ব্যবহার করে থাকেন বা ইউটিউব এগুলোর ক্ষেত্রে চমৎকার পারফরমেন্স পাবেন এবং আগে বলেছি বেশিরভাগ অ্যাপই কিন্তু এখানে হাই রিফ্রেশেড সাপোর্ট করে সো অ্যানিমেশন এবং স্ক্রলিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই স্মুথ একটা ভাইব পাওয়া যায় গেমের ক্ষেত্রে ছোট থেকে বড় সব ধরনের গেমই আমরা এখানে প্লে করেছি এবং একটা মিডরেন্স ফোন অনুযায়ী যেরকম গেমিং পারফরমেন্স থাকার কথা আমার কাছে এটিকে কিন্তু একদমই ওকে মনে হয়েছে তবে সবচেয়ে বেটার পারফরমেন্স পেয়েছি কল অফ ডিউটিতে যেখানে গেম প্লে ছিল সুপার স্মুথ এবং এখানে কিন্তু হাইয়েস্ট সিক্সটি এফপিএস পর্যন্ত ফ্রেম রেট পাওয়া যায় পাবজির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম এইচডি গ্রাফিক্সে প্লে করতে পারবেন হাই রিফ্রেশ রেটে থার্টি এফপিএসের মতো পাওয়া যায় তবে স্মুথ গ্রাফিক্সে প্লে করলে কিন্তু ফ্রেম রেট ফোর্টি এফপিএসের আশেপাশেই থাকে এবং সেটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট গেম প্লের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমি বলবো এতে একদম এক্সট্রিম লেভেলের পারফরমেন্স পাবেন না বাট মিড রেঞ্জ ফোন হিসেবে এটি যথেষ্ট ভালো করেছে এবং ভালো বিষয় ছিল এখানে আপনি যখন লম্বা সময় গেম প্লে করবেন তখনও কিন্তু ফোনটা খুব একটা হিট আপ হয় না সো আপনি কনস্ট্যান্টলি বেটার পারফরমেন্স পাবেন সো যারা রেগুলার টাইপের ইউজার ইভেন মাঝে মাঝে কিছু হেভি গেম প্লে করে থাকেন তাদের জন্যও কিন্তু এই ফোনটি রিকমেন্ড করা যায় অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে সি টু লাইটে আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড্রয়েড টুয়েলভ থাকছে এবং ইউআই হিসেবে থাকছে অক্সিজেন ওয়েস টুয়েলভ যেটি বেসিক্যালি কালার ওয়েস এখানে ভালো বিষয় হচ্ছে এই ফোনটি কিন্তু দুটি মেজর সফটওয়্যার আপডেট পাবে এবং তিন বছরের সিকিউরিটি অ্যাপটুটো এই ফোনে পাওয়া যাবে তো এই ফোনে যেহেতু এখন অ্যান্ড্রয়েড টুয়েলভ থাকছে সো এতে অ্যান্ড্রয়েড থার্টিন এবং ফোরটিন আপডেটও পাওয়া যাবে তো এই ফোনের যে সেকশনটা আমার কাছে খুবই স্ট্রং মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ফোনের চার্জিং এবং ব্যাটারি ব্যাক আপ সিঙ্গেল চার্জে মোটামুটি হেভি ইউজ করার পরও কিন্তু এই ফোনের যে ফাইভ থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পায়ার ব্যাটারি থাকছে সেটা একদিনে ড্রেন করা সো টাফ সো এই ফোনে কিন্তু দেড় দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাক আপ পাওয়া যাবে অনায় এসে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স অন রেখে আর চার্জিংও আমার কাছে খুবই কনভিনিয়েন্ট মনে হয়েছে কারণ মাত্র এক ঘন্টা দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে এই ফোনটি জিরো থেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট পর্যন্ত চার্জ করা যায় এবার কথা বলা যাক এই ফোনের ক্যামেরা সেকশন নিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন এতে ট্রিপল ক্যামেরা সেট থাকছে যার প্রাইমারি সেন্সরটি হচ্ছে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরা যাতে এফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অ্যাপারচারের লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এছাড়াও এখানে আরও দুটি লেন্স থাকছে একটি হচ্ছে টু মেগা পিক্সেল ম্যাক্রো ক্যামেরা এবং অন্যটি হচ্ছে টু মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সর আনফর্চুনেটলি এবং সারপ্রাইজিংলি এই ফোনে কিন্তু কোনো আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা থাকছে না যদিও এই বাজেট সেগমেন্টের যেসব ফোন আছে মানে সাব থার্টি থাউজেন্ডের ফোন সেখানে কিন্তু একটি আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা অবশ্যই ডিজার্ভ করে থাকে যাই হোক ফ্রন্টে থাকছে একটি সিক্সটিন মেগা পিক্সেল সেলফি ক্যামেরা যাতে এফ টু পয়েন্ট ও অ্যাপারচারের লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে যদি আমি এক কথাই বলি আমার মনে হয় বেশিরভাগ ইউজারের যে প্রাইমারি ক্যামেরা আছে সেটার পারফরমেন্স নিয়ে স্যাটিসফাইড থাকবেন আমি ভ্যারিয়াস টাইপ অফ সিনারিওতে এর ক্যামেরায় ছবি তুলেছি ইনক্লুডিং ইনডোর আউটডোর ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট লো লাইট এবং সব সিচুয়েশনেই কিন্তু এর ক্যামেরা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট পারফরমেন্স করেছে মানে এতে শার্প ঝকঝকে ছবি পাওয়া যায় ডিটেল লেভেল বেশ ভালো থাকে ফোকাস একদমই টাইট এবং প্রসেসিং যেটা হয় সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমার কাছে রিয়েলিস্টিক মনে হয়েছে সো ডাইনামিক রেঞ্জের যে প্রসেসিং সেটাও কিন্তু রিয়েলিস্টিক এবং সেটা আমি বলবো
মানে একটু বেশি কালারফুল লাগে সো যারা নিউটার কালারের ছবি চান তারা অবশ্যই এআই মোডটি অফ করে ছবি তুলবেন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও ভালো রেজাল্ট পাবেন লো লাইটের ক্ষেত্রেও সি টু লাইট ডে লাইটের যে গ্লোরি সেটা মোটামুটি ধরে রাখতে পেরেছে অবভিয়াসলি ডে লাইটে যে ধরনের শার্পনেস বা ডিটেল পাওয়া যায় সেটা থাকে না বাট ছবিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমার কাছে গ্রেইন খুব একটা চোখে পড়েনি প্রসেসিং বেশ ভালো এবং হাইলাইটসের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রেও কিন্তু এর ক্যামেরা ভালো ব্যালেন্সড ছিল এবং এর ক্যামেরায় কিন্তু নাইট বোর্ড থাকছে যেটা ব্যবহার করলে একদম এক্সট্রিম লাইটিং কন্ডিশনে সেখানেও কিন্তু যথেষ্ট ভিজিবল ছবি পাওয়া যাবে অন্যদিকে সিক্সটিন মেগা পিক্সেল সেলফি ক্যামেরা আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড করেনি এই সেন্সরটিতেও ভালো শার্প ছবি পাওয়া যায় কালার টোন একটু ওয়ার্ম ছিল বাট এই ক্যামেরায় কিন্তু ডাইনামিক রেঞ্জও যথেষ্ট ভালো সো আপনি সব ধরনের লাইটিং কন্ডিশন সিনারিওতে ফেস ভালো মতো এক্সপোজ পাবেন মোট কথা হচ্ছে সি টু লাইটের যে ক্যামেরা সেট থাকছে সেটা কিন্তু এই প্রাইস সেগমেন্ট মানে সাব থার্টি থাউজেন্ড প্রাইসের অন্যান্য যেসব স্মার্টফোন থাকছে তাদের মধ্যে আমি বলবো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যামেরা তবে ভিডিওর কথা যদি বলি এখানে কিছুটা ল্যাকিংস থাকছে এতে অনলি টেন এইটটি পি থার্টি এফপিএসে ভিডিও করতে পারবেন নো ফোর কে নো সিক্সটি এফপিএস ইভেন এতে ইআইএসও থাকছে না তো সব মিলিয়ে যদি বলি ত্রিশ হাজার টাকা বাজেট সেগমেন্টে ওয়ান প্লাস নট সি টু লাইট একটি ডিসেন্ট প্যাকেজ নট দ্য বেস্ট এই ফোনের ক্ষেত্রে যে ল্যাকিংসগুলি ছিল সেটা হচ্ছে এতে অ্যামোলেট ডিসপ্লে থাকছে না যেটা কিন্তু এই বাজেটের অনেক ফোনেই পাবেন থাকছে না আল্ট্রা ওয়েড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা যেটা একটি ইম্পর্টেন্ট লেন্স ইন মাই ওপিনিয়ন এবং ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এই ফোনটি কিন্তু সুইটেবল না ভালোর দিকে প্রথমেই বলবো এর যে প্রাইমারি ক্যামেরা আছে সেটা কিন্তু এই বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পার্সোনালি আমার কাছে এর ক্যামেরা খুবই ভালো মনে হয়েছে এবং এর যে এসও সি সিক্স নাইনটি ফাইভ সেটার পারফরমেন্সও কিন্তু এই ফোনের একটি স্ট্রং পয়েন্ট এছাড়া ব্যাটারি সেকশনে চার্জিং এবং ব্যাক আপ দুটোই ভালো ছিল এবং ফাইনালি এই ফোনে কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক থাকছে যেটা কিন্তু এখনকার এই মিড রেঞ্জ ফোনেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে সো আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করতে হচ্ছে ওয়ান প্লাস নট সি টু লাইট নিয়ে আপনার ওভারঅল কী অপিনিয়ন সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন শেয়ার করতে পারেন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আজকের মতো আমি বাবু এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন অনেক ভালো